Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Où manger à Koh Samui Aujourd'hui, je vous emmène déjeuner dans un restaurant authentique, typiquement thaïlandais, tenu par des locaux, fréquenté par des locaux essentiellement. Je vous garantis une adresse des plus secrètes, un endroit où vous vous déplacerez assurément pour une découverte gastronomique, mais aussi pour découvrir ce joli lieu que j'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. C'est parti Dans ce restaurant, vous trouverez différents petits espaces privatisés comme ça. La façon de s'asseoir est vraiment typique à l'Asie. Ça permet de se regrouper en famille. Là, on voit déjà trois générations différentes. Nous sommes ici dans un écran de verdure vraiment magnifique. Voici un autre espace privatisable. Et encore un autre ici. C'est joli, n'est-ce pas Tout à fait romantique, bucolique. Et voici le jardin. On peut voir Kun Soan, le jardinier, en train de soigner les plantes. Wadeka Un autre espace privatif est également ici. Ici, on est du côté de la cuisine, vraiment très spacieuse. Au moment de partir, vous pourrez vous laisser tenter par quelques produits artisanaux que l'on découvre ici, comme de l'huile de coco ici, des bananes séchées. Ça, ça ressemble à des galettes à la noix de coco. Il y a une grande équipe. Vraiment, le personnel est nombreux. Ici, c'est... Le... La chef de cuisine, je crois que c'est aussi la propriétaire. Sawadika Mekua. Sawadika Kung Air. Comme je vous le disais, c'était un établissement qui est essentiellement fréquenté par des locaux. Sawadika. Tu vois, Emma. Emma. Des petites balancelles si on veut s'asseoir ici et déguster des gaufres locales. Je vois qu'ils sont équipés. Et encore des tables ici au centre. Il y a différents moyens pour arriver jusqu'à ce restaurant, mais vous ne viendrez pas ici par hasard, car en effet, il est d'usage de réserver pour venir dans ce restaurant et même de précommander votre repas. On vous enverra pour cela un menu et vous pourrez le choisir quand vous arriverez vous aurez un plat préparé vraiment avec la plus grande fraîcheur. Pour arriver jusqu'ici, le plus simple, me semble-t-il, est de prendre Antong Soi Song, le, la route numéro 2 à la sortie de Naton. Vous allez continuer en direction du temple Inlad. Et un petit peu après le musée de la coco, sur votre droite, vous trouverez un petit panneau comme celui que je vais vous montrer ici. Je parcours l'entrée pour vous montrer un petit peu l'environnement tout à fait exceptionnel de ce lieu. Je vous garantis que ce n'est pas un établissement qui est fréquenté habituellement par les pharaons, par les touristes. C'est aussi une grande richesse de pouvoir découvrir ce type d'établissement privilégié, essentiellement fréquenté par des Thaïlandais. Vous avez vu passer peut-être des huîtres. Il y a effectivement des huîtres qui sont élevées à Suratani, en face de Koh Samui. On vient déjà de m'apporter le délicieux plat que j'ai commandé. Il s'agit de d'écrevisses cuisinées avec une sauce au tamarin. Le tamarin était un fruit avec, assez proche du pruneau. On m'a également apporté une assiette, un plateau avec différents, de, différents légumes, différents ingrédients euh, verts. 
sauce à la crevette. Ce qui est également possible de faire ici à Koh Samui, c'est de demander un take-away de tout ce que vous ne voulez pas manger sur place ou de ce que vous avez envie de garder pour plus tard. Pour me faire goûter de nouvelles spécialités locales, on m'a proposé ces deux dégustations. Ici, c'est une préparation à base de coco coloré à la feuille de pendant. Également ici, un homme, une sorte de gâteau réalisé dans une feuille de bananier. Si vous aussi vous avez envie de manger dans un endroit un petit peu spécial, un petit peu différent de ce que l'on connaît, et eh bien voici une bonne adresse située dans les environs de Inlad Waterfall à Naton. Le plat à base d'écrevisses est facturé 350 bahts, très copieux. J'ai pris du riz, également de l'eau. Ça revient à 410 bahts pour ce repas. Je reviendrai bien sûr une autre fois pour le tester avec des amis, afin d'avoir aussi l'opportunité de goûter d'autres plats. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 octobre. J'ai décidé de revenir avec des amis pour essayer de nouveaux plats. Et j'ai obtenu l'autorisation d'aller aussi filmer en cuisine. Voilà, on m'appelle pour me dire que la cuisson est en route. Je vous ai montré à nouveau quelques espaces. Okay. Sawadika. T'as rup no daimaka? Ok, ka. Sawadika kung air. La cuisinière est propriétaire du restaurant. Fini? Ok, ok. Du poivre, du sel, du Ok. Alors on attend que l'huile soit vraiment bien chaude. Ok, ce sont des écrevisses, hein. donc on va voir les écrevisses à l'ail. Alors là, on a, on a affaire ici à la propriétaire de l'établissement qui est aussi une des cuisinières. Là, on a également le poisson qui est en train d'être préparé. La cuisson des écrevisses est déjà terminée. On le met à égoutter, on réserve. On filtre les petites impuretés qui ont pu se mettre dans l'huile. Et maintenant, on va faire frire le poisson. Je pense que c'est un red snapper ou white snapper, je ne sais pas. Alors pendant ce temps, on prépare les écrevisses. Elle les dresse parce qu'elle va y mettre aussi de l'ail. C'est une belle portion puisqu'il y a, je crois que je vois six écrevisses. Voilà, de l'ail. Elle ajoute de la sauce poisson, de l'ail, de l'ail frit. C'est clair C'est déjà terminé Et alors, on en aura une petite sauce magique, Annie Rai. Nam Kim, Nam Kim, Nam Kim, c'est food. Ok, Nam Kim Talé. Nam Kim Talé. Une sauce un peu épicée euh, et préparée spécialement pour la seafood, pour tout ce qui est fruits de mer et poisson. Pendant ce temps, le poisson euh, frit. Ce qu'il y a de bien en Thaïlande, c'est qu'on a des grandes poils pour pouvoir mettre intégralement le poisson à frire. Et je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais moi j'aime pas quand c'est gras. Et en fait, ils arrivent à faire cuire juste la bonne cuisson. Et ça n'est pas gras. Donc là, elle avait coupé les filets, la chair. Que visiblement, elle n'a pas mis à cuire en même temps.
ça va être croustillant au centre. <rire> une très grande cuisine. On voit que c'est un établissement qui est habitué à recevoir beaucoup de clientèle simultanément. La cuisine est particulièrement propre. Voilà les différents piments, carottes, oignons, échalotes, ail et les piments de taille très utilisés. Ici, on a les feuilles de kaffir, les oignons et l'ail. L'ail en Thaïlande est un petit peu sucré. Je ne sais pas si vous connaissez. Onion Onion Ok. Et voilà, maintenant, elle a glissé les différents morceaux de poisson dans la friture. Alors que de ce côté, on est en train de finaliser la préparation. Voilà, elle ajoute des, de l'ail frit. Wow, Et là, regardez les écrevisses. C'est une beauté. Mmh. Okay, Emma, La voilà, comme je suis très gourmande parce que j'avais envie de goûter plusieurs plats, j'ai commandé également. Ce sont des gambas sautés à la pâte de crevette épicée. Des gambas sato. Sato, c'est les haricots un peu amers qu'on appelle des petés en français. Ouais, caponka. Oups. Et voilà, on nous amène les plats fraîchement cuisinés. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est le poisson à l'ail. Poisson frit à l'ail. Ici, c'est l'écrevisse qu'a choisi Mike. Je vais vous présenter Mike tout à l'heure. Avec la petite sauce Namdin. Annie, for fish. Ok, c'est de la sauce au tamarin. Ok. Kaponkas. Et voilà, les écrevisses à l'ail. Et il y a un troisième plat qui arrive parce que je suis gourmande, donc j'en ai commandé un quatrième. Et un, ce sont des gambas aux haricots petés. Et voilà. Euh. Voilà, nous voici réunis pour manger un délicieux plat thaï. Vraiment, on va se régaler avec Émilie et avec Mike. Kapomaka. Tante Émilie et Mike. Émilie est une chef de cuisine en France. Et là quelque part un projet de venir s'installer à Koh Samui pour montrer sa délicieuse cuisine et j'ai hâte de la goûter moi aussi et Mike, bon Mike ça fait environ un an et demi, deux ans qu'il est décidé à venir s'installer à Koh Samui c'est imminent là il est là pour des longues vacances mais après on va le revoir bon appétit merci alors le restaurant est ouvert tous les midis de 11h à 15h, mais rappelez-vous qu'il est nécessaire de réserver, car quelquefois, s'il n'y a pas de réservation, le restaurant est fermé. Le restaurant s'appelle Ban Swan Langsa. Ban, c'est pour le lieu, la maison. Swan, c'est pour le jardin. Et Langsa, c'est pour les arbres fruitiers qui entourent le restaurant. On est ici dans un environnement exceptionnel. On est entre la jungle et les vergers. Il y a beaucoup d'espace. C'est vraiment très agréable. Un lieu idéal pour se reposer et partager un moment de tranquillité et une très bonne dégustation. Un petit joyau, un petit écrin à préserver. Donc, vous réservez à l'avance. Vous choisissez vos plats. Et vous venez et vous mettez les pieds sous la table ou à côté de la table si vous choisissez le salat. Voici celui que nous avions choisi. C'était chouette. Là, c'est la grande découverte. Émilie a décidé d'aller acheter tout ce qui est proposé au resto. Alors, qu'est-ce que c'est C'est des chips. Ah, d'accord. Ah, donc, elle ne sait pas ce que c'est. Elle a pris euh, un assortiment de quelque chose qu'elle ne connaît pas. J'en sais rien. C'est des. Attends, c'est tout. Et on m'a demandé. Les cheveux. Les cheveux de je sais pas quoi. Ensuite, ben ça c'est les crêpes à la noix de coco. C'est ce que je voulais vous faire manger euh, au resto. C'est appétissant. Il y a une petite. Voyons. 
Et ensuite, un autre petit des saut. Aussi, avec des bon, ben, ça sera la découverte. Voilà. Donc, non seulement vous pouvez manger et vous en mettre plein la panse, <rire> mais en plus, vous pouvez acheter des délicieux desserts à emporter. Alors, c'était comment pour vous euh, le repas, euh, Milly et fait, Mike bon, C'était génial. À, à refaire. <rire> à refaire. <rire> le cadre, il est magique. C'est vrai. Le cadre, il est vraiment magique. Là, on est vraiment en Thaïlande. Là, on n'est pas en Europe, on est en Thaïlande. Franchement, on est en plein milieu de la forêt. On, on entend les insectes. Ouais. Ça n'est pas une scie sauteuse. C'est pas quelqu'un qui travaille. C'est un insecte on, on, qui on fait ce bruit. On le sol. Franchement, c'est... Ouais. Génial. Oui, parce qu'on a choisi de manger dans un salaire. Le temps, il s'arrête ici. C'est vrai. C'est magique. On est en pleine au milieu de nulle part. C'est improbable. Improbable. Voilà. Le resto, il est noyé dans le décor, en fait. Voilà, on a mangé en, en tailleur, euh, donc ouais. sous un salat, ombragé. De la même façon qu'il y en a d'autres autour de nous. Alors vous pouvez aussi privilégier une table et manger assis. Hein. Il y a tout à fait le choix. Tom moine. Ma prao Ah ok. C'est des crêpes à la noix de coco. Krong peng krong. Mai kao chai. Mais. Ok. Caramel. Ok. Caramel et pepper. Du poivre et du caramel, d'accord Potato. Ah, des pommes de terre. Ah, ok. Ah, ok. Ok, des pommes de terre douces. D'accord. D'accord, je comprends. Donc, c'est des patates douces qui ont été frites et mises avec du sucre Ok. Ok, et là, c'est pareil. Donc, c'est des pommes de terre douces. Euh, qui sont euh, tranchées et frites avec du sucre. Ok, Kaponka Langsar est le nom de cet arbre fruitier que vous voyez ici, assez proche du Longan, du Longanier. C'est ainsi que ce restaurant a déterminé son nom. Je le rappelle, nous sommes dans les environs de Naton, Ban Suan Langsar. Vous trouverez ce petit panneau à l'entrée de cette route qui mène vers Inlad Waterfall. Puis vous prendrez à droite lorsque vous verrez ce petit panneau en bois. Avancez-vous d'environ 200 mètres et vous arriverez dans ce joli petit paradis. Je vous recommande Ban Song Langsa pour la qualité des prestations et la découverte gastronomique que ce lieu représente. En même temps que ce petit coin de verdure vraiment privilégié. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes ici à Koh Samui. Bye bye